গ্রিন এইচআর প্রফেশনালস বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে থেকে আমরা আসলো চেষ্টা করেছি মনে করলাম যে লাইভে আসি লাইভ থেকেই এর পরবর্তী থেকে পরবর্তী পর্ব থেকে আমরা লাইভেই থাকব আজকে আমাদের মাঝে তারপরও অনেকে উপস্থিত হয়েছে থ্যাংক ইউ গ্রিন এইচআর প্রতি ভালোবাসার জন্য তো আমরা চাচ্ছি যে আসলো বর্তমান যে অবস্থা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সবাইকে যার যার অবস্থান থেকে সতর্ক থাকতে হবে এই বিষয়টা আমাদের গ্রিন এইচআর প্রফেশনালস বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সবাইকে জানানোর দরকার বলেই আমরা জানাচ্ছি তো আজকে যেহেতু আমরা পাট চক্র এখন আধুনিক যুগ আমরা লাইভেও আসতে পারি এর পরবর্তী পর্ব থেকে ফুল লাইভেই আসবো এবং আপনাদের কাউকেই এখানে আসার দরকার নেই ঠিক আছে যার যার বাসা থেকে ইনশাল্লাহ আপনারা আমাদের লাইভগুলো পেয়ে যাবেন আমরা যে আলোচনাগুলো করি এগুলো পেয়ে যাবেন আর আপনারা যদি একটু সুযোগ থাকে যেহেতু লাইভে আসেন সবাইকে জানার সুযোগ করে দিন এবং একটু শেয়ার করে দিন সবাইকে আমাদের পেজ থেকে তো আজকে আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় ছিল যে আমরা যে বইটা পড়তেছিলাম নেপোলিয়ান হিলের থিঙ্ক অ্যান্ড গ্রো রিস খুব ইম্পর্টেন্ট বই সারা বিশ্বে যারা সফল হয়েছেন কিভাবে সফল হয়েছেন প্রতিষ্ঠানগুলো কিভাবে সফল হয়েছে পার্সনের পক্ষে কিভাবে সফল হওয়া যায় এই বিষয় নিয়েই নেপোলিয়ান হিল বিস্তারিত তুলে ধরেছেন এবং উনি একটা বিষয় উপস্থাপন করছেন সফল হতে গেলে আসলে কি করা লাগে যারাই সফল হয়েছেন তাদেরই আসলে কার্য প্রণালী কী ছিল তারা কিভাবে ডিসিশন নিত কিভাবে তাদের ভিতরে মোটিভেশনটা নিয়ে আসতো কিভাবে তাদের কার্যক্রমগুলো পরিচালিত করত কিভাবে তারা কাজ করত কিভাবে সবাইকে দিক নির্দেশনা দিত এবং কিভাবে প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের সব কিছু সাজাতো সব বিষয়গুলো বিশ্লেষণাত্মকভাবে এবং খুব ইনফরমেটিভভাবে এবং অনেক উদাহরণ দিয়ে উনি এখানে এই বইতে উপস্থাপন করেছেন এবং আমরা গত আটটা পর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি যেহেতু বড় বই এবং বই থেকে বিস্তারিত আলোচনা থাকে তাহলে আমরা আস্তে আস্তে সব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার জন্যই পর্বগুলো আমরা সাজাচ্ছি একদিনও বই পড়া সম্ভব এবং অনেক দিনও পড়া সম্ভব তো আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যেটা পড়বো ভালো মতো নিয়ে যেন আমরা পড়ি এবং সবাইকে জানানোর চেষ্টা করি তো নেপোলিয়ান হিল যে বিষয়গুলো আমরা জানি যারা সাকসেস রুলস ওনারা চারটা অ্যান্ড্রু কর্নিগির সার্ট আপ থিওরি দিয়েছিলেন কি করব কেন করব কিভাবে করব এটা কি কি স্যাক্রিফাইস করব এরকম যে একটা বিষয় সাকসেস হতে গেলে কিভাবে সাকসেস হওয়া যায় উনি থিওরি দিয়েছেন আমরা একটু দেখেছি যারা ধৈর্য হারা হওয়ার জন্য পূর্বে যে আলোচনা করেছি যে ডার্বির চাচা একজনকে মানে তার টাকাটা দিতে একটা বাচ্চাকে দিতে সম্মত হয়েছিল আমরা এই ঘটনাগুলো বিস্তারিত জেনেছি এবং এটাও জেনেছি যে স্বর্ণের খুব কাছাকাছি যে একটা খনন যখন করছে কূপ খনন করছে খুব কাছাকাছি যে ধৈর্য হারা হয়ে চলে আসার পরে অন্য মানুষ এটার ফল লুটে নিছে আসলেও আমরা যখন ধৈর্য হারা হয়ে যায় আপনি যত কাজই করেন না কেন ধৈর্য হারা হয়ে গেলে ওই কাজের ফলাফল দেখা যায় আর একজন নিয়ে নিছে জাস্ট নিজেদের না বোঝার কারণে তাহলে তাহলে আপনি যখন ফোকাস পয়েন্টটা ঠিক রাখবেন নেপোলিয়ান হিল বলছেন আপনার যদি ফোকাস পয়েন্টটা ঠিক থাকে এবং আপনি যদি কাজ করে যান আপনি যদি নিয়মিত পরিচর্যা করেন তাহলে কিন্তু সফল হওয়া সম্ভব এখানে উনি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলছেন যে যদি একটা আপনি জমি কিনেন সেখানে যদি পরিচর্যা না করেন সেখানে আগাছা জন্মাবে তো আপনি সারা জীবন পরিকল্পনা করলেন স্বপ্ন দেখলেন আমরা স্বপ্ন দেখি আমরা কার্যক্রম করি কিন্তু আমরা পরিচর্যা যদি না করি ওখানেও কিন্তু মনের ভিতরেও কিন্তু আগাছা জন্মাবে যেই আগাছাতে আসলেও কিছু হবে না তাহলে একটা বিষয় সফল হতে গেলে অবশ্যই আপনাকে কি করতে হবে পরিচর্যা করতে হবে পরিচর্যা না করলে হবে না নিয়মিত কাজ করতে হবে ফলো আপ করতে হবে কি করতেছি কেন ফেলর হচ্ছে এবং ফেলর থেকে আবার উঠতে হবে আবার কাজ করতে হবে আবার নতুনভাবে দাঁড়াতে হবে যত বেশি আপনি দাঁড়াতে পারবেন দেখবেন আপনি যেই পরিকল্পনা করেছেন নেপোলিয়ান হিল বলছেন আপনি যদি পাঁচ বছরের একটা ডিসিশন নিয়ে থাকেন পরিকল্পনা করেন আপনি কাজ করতে থাকেন পাঁচ বছরের আগেই সফল হওয়া সম্ভব কিন্তু ওই পাঁচ বছর আপনাকে লেগে থাকতে হবে তাহলে গোল সেট আপটা ইম্পর্টেন্ট ফোকাস পয়েন্টটা নির্ধারণ ইম্পর্টেন্ট তো আজকে আমরা যে বিষয়টা আলোচনা করব ওইটার হলো খুব আর একটা বিষয় যে উদ্দীপনা ভিতরে যদি না কাজ থাকে আমাদের এই উদ্দীপনাটাও খুব ইম্পর্টেন্ট এই জায়গায় সফল হতে গেলে যে ভূমিকাগুলো সবচেয়ে বেশি ভেতর থেকে আসতে হয় সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং উনি একটা বিষয় বলছেন সেক্স ট্রান্সমিশনের রহস্য আসলেও আমরা যে যেহেতু সবাই সফলতার জন্য ছুটি আমরা আসলে কোথায় 
এটে যায় আটকিয়ে যায় বা কোথায় সমস্যাটা সৃষ্টি হয় কোথা থেকে আমরা আসলে সামনে আগাতে পারি না এই জন্য সেক্সের একটা ভূমিকা আছে শারীরিক বায়োলজিক্যাল একটা বিষয় আছে এই বিষয়টা উনি এখানে তুলে ধরেছেন আমরা একটু কিছু বিষয় এখানে সেক্স ট্রান্সমিশনের রহস্যের দিকে নেপোলিয়ন হিল বলেছেন ট্রান্সমিশন কথাটির অর্থ হলো কোনো কিছুর পরিবর্তন করা অথবা এনার্জির কোনো আকার বা গঠনের উপাদান অন্য কিছুতে স্থানান্তর করা মানে আমরা যে ট্রান্সমিশন করতেছি এটার সাথে অন্যান্য এলিমেন্টকে একটা অ্যালাইন করা একসাথে উপাদান তৈরি করে কোনো কিছু সামনের দিকে চলে যাওয়া সেক্সের আবেগ অনুভূতি কিন্তু মনেরই আরেকটি দিক সেক্সের যে বিষয়টা আমাদের ভিতরে আছে আমরা সবাই অ্যাডাল্ট বা যারা আসে এই বিষয়গুলো আসলে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা একটু মনে করি যে না এটা জানার দরকার নেই বললে লজ্জা পায় আসলে কিন্তু আপনাকে যদি সফল হতে হয় বা এই বিষয়গুলো কোনো কিছু অজানা নাই এই বিষয়গুলো আমাদের অবশ্যই জানতে হবে এটা কিন্তু সেক্সের আবেগ অনুভূতি কিন্তু মনের আরেকটি দিক মনের ভিতর থেকে আরেকটা দিক আপনি যখন একাকৃতভাবে থাকেন বা যেখানে থাকেন না কেন এটা কিন্তু একটা আবেগের একটা বিষয় মানুষের মাঝে যত রকম আকাঙ্ক্ষা রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হলো যৌন আকাঙ্ক্ষা নেপোলিয়ন হিল এখানে বলছেন যে আপনিও চিন্তা করেন আপনার অবস্থান থেকে আপনার যতটুকু আকাঙ্ক্ষা আছে সেটা হলো যৌন আকাঙ্ক্ষা এই আকাঙ্ক্ষা দ্বারা তাড়িত হয়ে মানুষ কল্পনা করে সাহসী হয় তাদের মধ্যে ইচ্ছাশক্তি ও ধৈর্যের সৃষ্টি হয় দেখেন এইটাকেই মানুষ পরিকল্পনা করে আপনি যখন প্রেমে পড়েন বা আমরা দেখেছি তখন ওইটাকেই সফল করার জন্য আমরা কিন্তু কাজে যাই এবং অনেক সময় দেখা যায় চাকরি খুঁজে অনেক কাজ করে তাহলে যৌন আকাঙ্ক্ষা বা এই যে স্পৃহা এবং এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় এটাকেই তাড়িত করে নেপোলিয়ন হিল এখানে যে বিষয়টা এখানে নিয়ে আসছেন এবং এই আকাঙ্ক্ষা দ্বারা তাড়িত হয়ে মানুষ কিন্তু এই যে আমরা বলি আমরা বিভিন্ন কল্পনা করি আমি এটা করব আমি বাড়ি করব গাড়ি করব আমি ছেলে মেয়েদের জন্য এত কিছু করব সব কিছুই কিন্তু এই এর ভেতরে মূলে রয়েছে কিন্তু একটা সেক্সের বিষয় এবং এই যৌন আকাঙ্ক্ষার বিষয় এখানে নেপোলিয়ন হিল যে বিষয়টা বলছেন যৌন আকাঙ্ক্ষার বিষয়টি খুবই প্রাকৃতিক বিষয় এটা বলছেন একে প্রকাশ করার জন্য একটা আউটলেট দেয়া দরকার যা সমৃদ্ধ করে তুলবে শরীর মন ও স্পিড এটাকে আলাদাভাবে একটা আউটলেট একটা জায়গা দেয়ার দরকার যার জন্য শরীর মন এবং স্পিডকে আপনাকে বাড়িয়ে দিবে এটিকে এখানে নিউপোলিয়ান হিল খুব সুন্দরভাবে ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে এই আউটলেট সৃষ্টি না করলে এটি ফিজিক্যাল চ্যানেলের মাধ্যমে আউটলেট খুঁজে নেবে আপনি যদি একের জন্য এর জন্য আলাদা কোনো জায়গা খুঁজে না দেন এ কিন্তু অটোমেটিক্যালি একটা জায়গা খুঁজে নেবে তার জন্য আপনি হয়তো বিপদের পথে যেতে পারেন অনেক কিছু করতে পারেন কিন্তু সে সেটা খুঁজে নেবে আমরা অনেক কাজগুলো এগুলো আমরা বিস্তারিত আলোচনা করতেছি না কিন্তু আপনারা জানেন এটা কিভাবে মনের আবেগী আবেগের বিষয় এগুলো কিন্তু খুঁজে নেয় তো এটা নদীতে বাদ দিয়ে যেমন সময়ের কিছু সময়ের জন্য পানি নিয়ন্ত্রণ করা যায় কিন্তু সবসময় করা যায় না ঠিক তেমনি সেসকেওতে হয় আপনি হয়তো বা সাময়িক সময়ের জন্য এটা ই করতে পারেন কিন্তু সব সব সময় এটা করতে পারবেন না নেপোলিয়ান হির বলছেন এটাকে বাদ দেওয়ার দরকার না এটা সুন্দরভাবে যেন অর্গানাইজ করা যায় তার দিকে আপনাকে ফোকাস করতে হবে তাহলে আপনার স্পিডটা বাড়বে ঠিক আছে এখানে একে কিছু সময়ের জন্য আবেদন নিয়ন্ত্রণ যে কথাটা বলছিলাম যদি তাকে যদি তাকে কোনো সৃজনশীল প্রচেষ্টার মাধ্যমে স্থানান্তর বা পরিবর্তন করা না হয় সে নিজেই কোনো আউটলেট খুঁজে নেবে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো পাওয়া গেছে সেক্স নিয়ে বা যৌন আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সেগুলো হলো যারা বিশাল বিশাল অর্জন কর অর্জন করেছেন বা বিশাল কিছু সৃষ্টি করেছেন তারা সেক্সের নেশার অত্যন্ত ডেভেলপ ছিলেন মানে সেক্সের বিষয়ে তার বিষয়ে তার সঙ্গীর বিষয়ে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার এটাকে খুব অ্যাডাল্ট ছিলেন এবং এই জায়গার থেকে একটা স্পিড আসছে এখন বিষয়টা হলো এই জায়গা খুব ইম্পর্টেন্ট এই জায়গায় কিন্তু যে কোনো সাপোর্ট হইলে আপনি সফল হইতে গেলে এটা একটা বিষয় লাগে আপনার সঙ্গিনীর বা আপনার যিনি পার্টনার আছে তার কিন্তু অনেক মোটিভেশনের দরকার আছে তিনি এই কথাটা এখানে বলছেন ঠিক আছে তারা সেক্স ট্রান্সমিশন শিল্পীটিকে শিখে নিয়েছিলেন এবং এটা যে একটা শিল্প এটা ভেতরের একটা শিল্প এটাকে খুব ভালোভাবে শিখে নিয়েছিলেন যারা সফল হয়েছিলেন যেসব মানুষ সাহিত্য কলা শিল্প সাহিত্য স্থাপত্য সহ অন্য অন্যান্য পেশায় খ্যাতি লাভ করেছেন তাদেরকেও নারীরা বা তার সঙ্গীরা সঙ্গিনীরা তারা কিন্তু অনুপ্রাণিত করেছিলেন বিভিন্ন সময় যখনই মোটিভেশনের অভাব ছিল তখন কিন্তু তারা মোটিভেশন দেওয়ার চেষ্টা করেছেন কোনো পশুকে এখন আমি একটা জিনিস এখানে নেপোলিয়ান হিল 
একটা বিষয় খুব ভালোভাবে উদাহরণস্বরূপ বলেছেন যদি কোনো পশুকে আপনি খাসি করেন বা আমরা জানি যে আমরা গরু যারা পারে তাদেরকে কিন্তু ওই এক সময় তার খাসি করা হয় বা যে কোনো কিছু করা হয় আমরা জানি ছাগল ভেড়া অন্যান্য বিষয়ে এটা যেহেতু আমরা অভ্যস্ত না এই সময় আমাদের ভিতরে জড়তা আছে আসলে বলতে বলতে সমস্যা নাই তো আমরা বলি আসলে রিয়েল ফ্যাক্টটা তখন দেখবেন তাকে যখন খাসিটা করা হয় তখন কিন্তু তার পুরো পূর্বের যে এই আনন্দ যেই সাহস যে শক্তি থাকে ওই পশুর পরবর্তীতে আর থাকে না তাহলে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় তো এখানে উদাহরণ দিয়ে দশটি মানসিক উদ্দীপক এখানে নেপোলিয়ন হিল খুব সুন্দরভাবে বলছে মানুষের উদ্দীপনা পেতে পারে মানুষ দশটা বিষয় দ্বারা এই দশটা বিষয়টা কি এখানে উনি বলেছেন একটা ফার্স্ট যেটা বলছেন যে যৌন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের ব্যাকুল ব্যাকুলতা এটা হলো সবচেয়ে বড় উদ্দীপকের বিষয় প্রত্যেকটা মানুষ এটার পেছনে সবচেয়ে বেশি সময় ব্যয় করেন দ্বিতীয়টা হলো প্রেম এটাও একটা উদ্দীপনার কাজ করে যে আমি প্রেম করব কোথায় কে কাকে পছন্দ করব কিভাবে করব খ্যাতি ও ক্ষমতা এবং অর্থের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা খ্যাতি ক্ষমতা এবং অর্থের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা এটাও কিন্তু মানুষের একটা ভেতর থেকে উদ্দীপনা নিয়ে আসে যে আমার টাকা অর্জন করতে হবে আমার খ্যাতি অর্জন করতে হবে আমার ক্ষমতা পেতে হবে এবং আমাকে এই অর্থ টাকা পয়সা এগুলো পেতেই হবে এটাও এক একটা মানুষকে কি করে ভেতর থেকে আন্দোলিত করে ভেতরের মোটিভেশনটা জাগ্রত করে এবং সব কিছু হয় তারপরে কি বলছেন সেক্স অথবা বিপরীত লিঙ্গের সাথে বন্ধুত্ব এটাও কিন্তু একটা কি বলে মোটিভেশনটা কাজ করে যে আমরা যেই যেই লিঙ্গেরই থাকি না কেন বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আমাদের একটা আকর্ষণ থাকে ওইটার জন্য একটা মোটিভেশন কাজ করে ভেতর থেকে এবং মাস্টার মাইন্ড তৈরি এবং এই জায়গায় বলা হয়েছে মাস্টার মাইন্ড যদি তৈরি করা যায় কিছু মানুষের সাথে একটা কাজ করার জন্য তখনও কিন্তু ভেতর থেকে ওই মাস্টার মাইন্ডও মোটিভেশন জাগ্রত করতে সহযোগিতা করে মিউচুয়াল একই কষ্টের শিকার মিউচুয়াল সাফারিং এখানে বলছে যেমন একই দুঃখ যখন সবাই দুঃখিত হয় সবাই রাগান্বিত হয় কষ্টের ভেতর থাকে সবাই একত্রিত হইলে তখনও কিন্তু এই মোটিভেশনটা ভেতর থেকে আসে অটো সাজেশনের মাধ্যমে আপনি আপনাকে অটো সাজেশন দিলেন না তুমি তো পারবা তোমার সম্ভব এসবের মাধ্যমেও কিন্তু একটা মোটিভেশন আসে সঙ্গীতের মাধ্যমেও কিন্তু মোটিভেশন আসা সম্ভব এবং আমরা জানি সঙ্গীত যারা চর্চা করে এবং সাংস্কৃতিক মনা যারা তারাও কিন্তু ভিতর থেকে একটা মোটিভেশন ওটার জন্য কাজ করে ভয়কে দূর করার একটা ভয়ের মাধ্যমে একটা মোটিভেশন কাজ করে আমরা ভয় যেগুলো কাজ করে মাদক এবং মদ এই দশ নম্বরটা কি মাদক এবং মদ এর মাধ্যমে অনেকে মনে করে এটা খেলে বা এটা পান করলে এটা মোটিভেশন আসে ঠিক আছে তাহলে উনি দশটি বিষয়ের যে মানসিক উদ্দীপনা কাজ করে যে দশটি বিষয় আবার বলতেছি যৌন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের ব্যাকুলতা প্রেম খ্যাতি ক্ষমতা এবং অর্থের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা সেক্স অথবা বিপরীত লিঙ্গের প্রতিবন্ধুত্ব এবং মাস্টার মাইন্ড তৈরি এবং মিউচুয়াল সাফারিং বা দুঃখ কষ্টের শিকার হয়েছে তারা যদি একত্রিত হয় অটো সাজেশনের মাধ্যমে সঙ্গীতের মাধ্যমে ভয় এবং মাদক এবং মদের মাধ্যমেও মানুষ ভেতর থেকে মোটিভেশন পায় উদ্দীপকের তালিকার যৌন আকাঙ্ক্ষার প্রকাশের ব্যাকিলতা শীর্ষে রাখা উচিত যা মনের কম্পনের সেট আপ তৈরির সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখে এখানে একটু বলে রাখি এখানে যে দশটা উদ্দীপকের কথা বলেছেন এখানে লেখক বলছেন যারা সফল হয়েছেন তার ভিতরে এই সেক্সের বিষয়টাই সবচেয়ে বেশি তারা রাখছেন সফল হওয়ার জন্য কারণ এটাকে যদি সমন্বয় করা যায় এটা নেগেটিভ অর্থে যদি ব্যয় না করে পজিটিভ অর্থে ব্যয় করা যায় এবং একত্রিত হওয়া যায় তাহলে এটাকে মাধ্যমে সফল হতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমি ভূমিকা পালন করে আমি একটু বলে রাখি এখানে যে শুধুমাত্র একার পক্ষে সম্ভব আমরা এটা পরবর্তীতে আলোচনা জিনি জিনিয়াস তৈরি তৈরি হয় ষষ্ঠ ইন্ডিয়া দ্বারা যারা জিনিয়াস সারা বিশ্বের আমরা জানি যে জিনিয়াস যারা লোকগুলো আছেন তারা কিন্তু ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় একটা ব্যবহার করে আমরা জানি পঞ্চম ইন্দ্রিয়র কথা জানি এবং ষষ্ঠ ইন্দ্রকে এটাকে যারা ব্যবহার করতে পারছেন তারা কিন্তু সফল হয়েছেন এই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় হলো সৃজনশীল ক্ষমতা কল্পনা করার ক্ষমতা এটা কিন্তু সবাই করতে পারে না আমরা শুধুমাত্র গদ বাধা কাজ করি নিয়মিত কাজ করি কিন্তু কি করি না সৃজনশীল যে কিছু করতে হবে নিজের ভেতর থেকে কিছু সৃষ্টি করতে হবে একটু পরিকল্পনা করতে হবে দেখি অন্যভাবে কাজটা করা যায় কি না এই চিন্তা করা যায় এটা আমরা কখনো ভেবে দেখি না এই সৃজনশীল কল্পনা 
এই ক্ষমতা বা শক্তিটি বেশিরভাগ মানুষের মানুষই সারা জীবনে একটি বারো ব্যবহার করে না নেপোলিয়ন হিল বলছেন এই যে সৃজনশীল কল্পনাকে যে ব্যবহার করা যায় একটু চেষ্টা করে দেখি এই কথা যে বলা যায় এটা সারা জীবনেও একটা মানুষ কি করে না ব্যবহার করে না এবং চেষ্টাও করে না যে আসলে এটা যে সম্ভব তারপরে আর করলেও সেটা ঘটনাক্রমে মানে বিপদে পড়ে হঠাৎ করে ঘটনাক্রমে এই যে একটু করলাম ওইটাকে নিজে আরও প্রচেষ্টা করা সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া এটাকে পরিকল্পনা করে না অতি অল্প সংখ্যক মানুষ জেনে বুঝে সৃজনশীল কল্পনার আশ্রয় নেয় অতি অল্প সংখ্যক লোক অতি 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 ক্ষুদ্রতম কারণ কি সফলতার দিকে যদি তাকায় নাইনটি এইট পারসেন্ট দেখি ফেলর হয় কারণ কি তারা সৃজনশীল ক্ষমতাকে ব্যবহার করতে পারে না এবং করে না যারা একটি শেষায় এই কাজটি শেষাই করে এবং কাজগুলো বুঝতে পারে তারাই জিনিয়াস সৃজনশীল কল্পনার মানুষের সসীম মন এবং অসীম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে মাঝে সরাসরি এই লিঙ্ক বা সংযোগ স্থাপন করে এই যে দেখি এই যারা সফল হয় তারা কিন্তু এটাকে অসীম বুদ্ধিমত্তা এবং সসীম মন এটাকে একত্রিত করার মাধ্যমে কাজ করে এই পর্যন্ত যত বিপ্লব ঘটেছে এবং নতুন নতুন আবিস আবিষ্কার হয়েছে সব কিছুই সম্ভব হয়েছে সৃজনশীল কল্পনার মাধ্যমে আমরা যদি গদভাদা কাজ করি এবং একত্রিতভাবে কাজ না করি এবং সবসময় একই জিনিস করি তাহলে কিন্তু হবে না সৃজনশীল কাজের মাধ্যমে এবং যারা সফল হয়েছেন তারা এইভাবে করেছেন মানুষের মনে আইডিয়া আসে যে বিষয়গুলি থেকে তা হলো আমরা যদি বলি মানুষের মনে আমরা যখন চিন্তা করি এবং আমাদের মাঝে যে নতুন নতুন আইডিয়া আসে কখন আসে অসীম বুদ্ধিমত্তাকে যদি আমি ব্যবহার করি চিন্তা করি অবচেতন মন আমরা অবচেতন মনের মাধ্যমে এটাকে যদি আমরা ট্রিটমেন্ট করতে পারি অবচেতন মানকে কনসাস মাইন্ডকে সাবকনসাস মাইন্ডকে কনসাসে নিয়ে এসে বুঝে যদি আবার ওটাকে সাবকনসাসে সুন্দরভাবে নিতে পারি এর মাধ্যমেও আসলে নতুন নতুন আইডিয়া আসা সম্ভব এবং যা মস্তিষ্ক থেকে পঞ্চম ইন্দ্রিয় মাধ্যমে যদি আমি এটাকে ব্যবহার করতে না পারি তাহলে কিন্তু আমাদের ভিতরে পৌঁছায় না অন্য কোনো লোকের মন থেকে সদ্য প্রকা প্রকাশিত চিন্তা ভাবনা থেকে কোনো ছবি আমি নিতে পারি যেমন অন্য কোনো মন থেকে সদ্য প্রকাশিত সে কথা বলতে বলতে এমন কিছু বলতেছে যার থেকে আমার মনে কিন্তু একটা আইডিয়া আসতে পারে যে আমি এটা করব ঠিক আছে অন্য কোনো অবচেতন মনের গুদাম ঘর আপনার অবচেতন মন বা অন্যের কোনো অবচেতন মনে অনেক সময় অনেক কথা আসতেছে এটার মাধ্যমে ওই গুদাম ঘর থেকেও আপনি আইডিয়াগুলো নিতে পারেন এবং পুরুষরা কেন কদাচিৎ চল্লিশের আগে সফল হয় এখানে নেপোলিয়ান হিট বলছে যারা সফলতা লাভ করেছেন উনি গবেষণা করেছেন এবং উনাকে ভাবিয়েছে চল্লিশের আগে তারা ম্যাক্সিমাম লোক সফল হয় নাই এবং চল্লিশের কাছাকাছি এসে এবং চল্লিশের থেকে পঞ্চাশের ভিতর কেন হয়েছে উনি বলছেন উনি বলছেন আমি যে পঁচিশ হাজার মানুষকে বিশ্লেষণ করেছি নেপোলিয়ান হিল বলছেন করেছি তাতে লক্ষ্য করেছি চল্লিশে পা দেওয়ার আগে তারা তাদের আসল লক্ষ্যে পৌঁছাইতে পারি নাই আমরা অল্পতে হতাশ হয়ে যায় আমরা শুরু করার পরের দিনই পেতে চাই তো আসল কথা আমরা সফল হব কিভাবে আমাদের সফলতার জন্য আসলেও কাজ করে যেতে হবে উনি পঁচিশ হাজার মানুষ যারা সফল ব্যক্তি তাদের সাথে যখন বিশ্লেষণ করছেন তাদের কাজ তাদের কর্ম তারা কিভাবে চলেন তারা তাদের প্ল্যানিং কিভাবে করেন পরিকল্পনা কিভাবে করেন ডিজাইন কিভাবে করেন দেখছেন চল্লিশের আগে তারা কিন্তু সফল হতে পারে নাই বা খুব কাছেতে খুব কিছু সংখ্যক মানুষ তারা সফল হয়েছেন এ বিষয়টি উনি নেপোলিয়ান হিল বলছেন এই বিষয়টি আমাকে এতটাই কৌতূহলী করে তোলে যে আমি এর কারণগুলো সাবধানে খুঁজতে থাকে এবং বিশ বছরের সময় বেশি কাটিয়ে ফেলে উনি বলে এই চল্লিশের আগে কেন মানুষ সফল হচ্ছে না এটা আমি ভাবতে ভাবতে খুব আমাকে টানা দিল কিন্তু আমি এটা গবেষণা করতে 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 আমি বিশ বছরের বেশি সময় মিলে এটা নিয়ে গবেষণা করি কেন তারা এই টাইমের আগে সফল হচ্ছে না ঠিক আছে আমার গবেষণা একটি বিষয় উঠে আসে যে যারা চল্লিশ বা পঞ্চাশের আগে সাফল্যের চেহারা দেখতে পারেননি তারা তাদের শক্তি শারীরিক সেক্সের পিছনে বেশি অপচয় করেছেন খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা যারা এই চল্লিশের আগে সফল হয় নাই এই পঁচিশ হাজার লোকের উপরে তারা বেশিরভাগ সময় অন্য বিষয়গুলোর থেকে সেক্সের পেছনে বেশি ব্যয় করছেন মানে এটাকে সুন্দরভাবে ব্যবহার না করে এইটার আকাঙ্ক্ষার পিছনেই বেশি সময়টা ব্যয় করছেন তার সমস্ত সময়ের ব্যয় থেকে যে আরও কন্ট্রিবিউট করার দরকার সেই জায়গায় তবে যারা এই পয়সা অপসাইটি কম করেছেন তারাও সফল হয়েছে অন্য দেশে ছিল তাদের কম সময় লেগেছে তাদের সে কম সময় লেগেছে তাদের আগে 
যারা এই সময় এই সেক্স এর পিছনে আসলে সবারই চলে আসে তাড়নাটা যারা কম ব্যয় করেছেন এবং সুন্দরভাবে এটাকে কি করতে পেরেছেন সংযোগ স্থাপন করতে পেরেছেন সবকিছুকে একত্রিত হবে তারা সবার আগেই করেছেন কম অনেক আগে আমেরিকার এক খ্যাতনামা ব্যবসায়ী আমার কাছে অকপটে স্বীকার করেন নেপোলিয়ন হিল বলতেছেন যে তিনি যত পরিকল্পনা তৈরি করেছেন তার পিছনে অবদান ছিল তার সুন্দরী সেক্রেটারি এখানে উনি বলছেন যে আমেরিকান একজন ব্যবসায়ী ছিলেন যে কিনা সফল হয়েছেন এবং তার সবচেয়ে বেশি সফল হওয়ার পেছনে যে ব্যক্তিটি সবচেয়ে বেশি কাজ করেছেন সেটা হলো তার তার সেক্রেটারি তো এখানে এই সেক্রেটারি উপস্থিতিকে তাকে সৃজনশীল কল্পনার আকারে আকারে শীর্ষে নিয়ে যেত এবং যা তিনি অন্য কোনো উদ্দীপক থেকে পেতেন না এই যে দশটা উদ্দীপকের পেছনে ওনার সেক্রেটারি যে উদ্দীপনা দিত এই উদ্দীপনা তাকে অন্য জায়গা থেকে উনি এটা পেতেন না অনেক বিখ্যাত লেখক মদ এবং মাদকের মতো কৃত্রিম বিষয়গুলোর মাধ্যমে প্রভাবিত হয়েও তিনি অনেক ভালো ভালো লেখা লেখেছেন যেমন আমি এখানে যদি বলি নেপোলিয়ন হিল বলেছেন যেমন এডগার অ্যালান পো তার বিখ্যাত কবিতা র্যাভেন লেখেছিলেন মদে চোর হয়ে অনেকে মাদকতার ভিতরে থেকেও অনেক সফল হয়েছেন কিন্তু লিখেছিলেন মধুচুরে জেমস হুইটকক্স রাইলু জীবনের সেরা রচনাগুলো রচনা করেছেন মদ পান করে রবার্ট বার্নসও তাই কিন্তু এ কথাটি ভুলে গেলে চলবে না শেষ পর্যন্ত মদের নেশায় তাদের জীবন অবসান ঘটেছিল তাহলে এই মদ দিয়ে মদ খেয়ে বা এই পানীয় পান করে সফল হয়েছিলেন কিন্তু তারা জীবনটা রাখতে পারে নাই এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে তাহলে আসলে কোন উদ্দীপকটাকে আমরা সঠিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে সফল হতে পারি এখানে আমি বিস্তারিত পরবর্তী তাল মনোবিজ্ঞানীরা বলেন মানুষের সমস্ত আবেগ অনুভূতির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হলো সেক্স মানসিক আরও অনেক উদ্দীপক থাকলেও তাদের কেউ এমন কি সম্মিলিতভাবেও যেই দশটি কথা বলেছেন সম্মিলিতভাবেও সেক্সের তালিকা শক্তির সমান নয় এই দশটাকেও যদি একত্রিত করা হয় তাও সেক্সের সম্মিলিতভাবে সেটা নয় একজন শিক্ষক এখানে একটু বলেছে একজন শিক্ষক বা ট্রেনার যিনি তিরিশ হাজার সেলসম্যানকে প্রশিক্ষিত করেছিলেন এবং তিনি যখন একটি বিষয় দারুণভাবে উপস্থাপন করেছেন আবিষ্কার করেছেন তা হলো যারা সেলসে খুব উপভোগ করতেন যে সেলসম্যান তারা সেলসে খুব দক্ষ তাদের মধ্যে যে চম্বিক চম্বকীয় শক্তি থাকে এই এনার্জি বা শক্তি যে অপরের মধ্যে সঞ্চারিত করেই তিনি সফল হয়েছিলেন এবং যারা এই বিষয়ে সফল ছিলেন সেলসেও তারা সফল ছিলেন ওই সেলসম্যান উনি এটা আবিষ্কার করেছেন এখানে কিছু কথা আসে এখন করোনা যুগ হ্যান্ডশেকের কথা বলতেছি এখানে বলছেন আমরা যখন ট্রেনিং করাই তখনও এই বিষয়টা নিয়ে আসি আমরা হ্যান্ডশেক হাতের স্পর্শের মাধ্যমে অপরের মাধ্যমে শক্তি প্রবেশ করানোর মাধ্যমেও এই সেলসম্যানরা সফল হয়েছিলেন গলা স্বর গলার উঠানামা যারা দেখ দেখা গেল এই বিষয়ে সফল ছিলেন তাদের কণ্ঠস্বর তাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজের ভিতরেও একটা উদ্দীপনা ছিল যারা নিত যারা প্রোডাক্ট কিনত তারা এর মাধ্যমে প্রভাবিত হতো তারপরে শরীরের অঙ্গভঙ্গি যারা সেক্সে সফল ছিল তাদের শরীরের অঙ্গভঙ্গিও একটু পজিটিভ মাইন্ডেড ছিল এই জন্য তারা সফল হয়েছেন এবং চিন্তার কম্পন তারা চিন্তা ভাবনাও অনেক সুন্দরভাবে করতে পারত ঠিক আছে তার তিরিশ হাজার যে সেলসম্যানের উপর গবেষণা করে বিষয়গুলো আসছে তাদের বেশ বেশভূষা তারা যেহেতু এই বিষয়ে সফল ছিল তারা সবসময় চিন্তা করত তার শরীরের ভাষাগুলাও একটু পোশাক পরিচ্ছেদও একটু খুব সুন্দর থাকা লাগবে এই বিষয়ে তারা খুব ভালো ছিলেন এবং এর মাধ্যমে উপল প্রতীয়মান হয় যে যত উদ্দীপক আছে মাদক বলেন অন্যান্য বিষয় বলেন তার থেকে আপনি যদি এখানে যে বিষয়টা উপস্থাপন করছেন সেক্স ট্রান্সমিশন এখানে যদি এটাকে সুন্দরভাবে ব্যবহার করা যায় তাহলে কিন্তু সফলতা অন্যান্য যে উদ্দীপনাগুলো আছে তার থেকে সফলতার হার অনেক বেশি একটু বলে রাখি যে এটাকে আমরা শুধু এটাকে কখনোই নেগেটিভ অর্থে ব্যয় করা যাবে না নেগেটিভ জায়গায় ব্যয় করা যাবে না এবং এর মাধ্যমে সমাজকে অবক্ষয় করা যাবে না একজন নারী পারে একজন একটা সংসার যেমন সুখী করতে একজন নারী পারে একটা সংসার ধ্বংস করতে এবং এখানে কিন্তু নারীর ভূমিকা অনেক বেশি 
এবং নেপোলিয়ন হিলও এই বিষয়টা উপস্থাপন করেছেন এবং ঘর যদি শুকে না থাকে এবং এটাকে যদি সাফল্যমণ্ডিত না করা যায় কিন্তু এই জায়গায় ব্যর্থতার হার বেশি হয় কারণ একার পক্ষে কখনোই কাজ করা সম্ভব হয় না এখানে নারীর ভূমিকা অনেক বেশি পুরুষেরও ভূমিকা আছে নারীর ভূমিকাটাই বেশি ঠিক আছে সেলসম্যান এখানে সেলসম্যানদের দক্ষতার সঙ্গে সেক্স এনার্জি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দখল করে আছে মাস্টার সেলসম্যানরা পণ্য বিক্রয়ের বিক্রয়ে অত্যন্ত দক্ষ হন কারণ তারা চেতন বা অবচেতনভাবে বিক্রয়ের উৎসাহের মাধ্যমে মধ্যে সেক্স এনার্জি ট্রান্সমিশন করে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই হীনমন্যতায় ভোগে যে খুব বেশি মাত্রায় সেক্সি হয় একটা অভিশপ সেক্স তখন একটি গুণে পরিণত হয় যখন একে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ব্যবহার করা হয় বুদ্ধিমত্তার সাথে সঠিক জায়গায় সঠিক ওয়েতে এবং আমাদের ইসলাম বলেন যে কোনো ধর্ম বলেন যেভাবে ব্যবহার করতে বলেছেন সেভাবে ব্যবহার যদি করা যায় তাহলে এটা এটা কিন্তু বুদ্ধিম খুব সঠিক জায়গায় ইমপ্লিমেন্ট করা যায় তবে এ কথা কখনো ভুলে গেলে চলবে না যে অসংযমী সেক্স খুবই খারাপ ব্যাপার নেপালিয়ান হিল এখানে তুলে নিয়ে আসছেন এটি অতিরিক্ত মদ্যপান এবং অপরিমিত আহার গ্রহণের মতোই নিন্দনীয় বিষয় এবং মদ পান এবং মাদক গ্রহণ শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেভাবে ধ্বংস করে দেয় মস্তিষ্ক সহ ঠিক তেমনি অতিরিক্ত সেক্সও আপনার জন্য ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠতে পারে তাই এটার সঠিক ব্যবহার করতে হবে ঠিক আছে একজন সেক্স পাগল লোক মাদক পাগল লোকের সঙ্গে তুলনীয় কারণ দুজনই তাদের ইচ্ছার শক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে বোঝা গেছে আমরা বলি না ওইটা মতখোর তার থেকেও এই সেক্সের কারণ দুজনই মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে এটাকে বুদ্ধিমতার সাথে এবং সঠিক জায়গায় প্রয়োগ করতে হবে অতিরিক্ত সেক্স করলে যে শুধু উইল পাওয়ার ক্ষতি হয় তা নয় এটি সাময়িক বা স্থায়ীভাবে একজন মানুষকে পাগলও বানিয়ে ফেলতে পারে তাহলে নেপোলিয়ান হিন্দ এখানে বলছেন এই বিষয়টা খুব ইম্পর্টেন্ট এটাকে সঠিক জায়গায় সঠিক সময় সঠিকভাবে সঠিক উপায়ে সঠিক নিয়মে ইসলাম রীতিনীতি বা যে ধর্মের যে রীতিনীতি আছে ওই রীতিনীতি অনুসারে ব্যয় করতে হবে লেখাটির শিরোনাম ছিল চল্লিশের আগে পুরুষরা কেন কদাচিৎ সফল হয় অনেকে উদাহরণ হিসেবে মানুষ চল্লিশ পঞ্চাশের আগে সফল সাফল্যের মুখ দর্শন করেছেন হেনরি ফোর্ড চল্লিশের আগে ব্যবসায় সফল হতে পারেননি অ্যান্ড্রু কনরেগি যার আমরা উদাহরণ বারবার দিচ্ছি উনি কিন্তু চল্লিশের পরে তার পরিশ্রমের ফসল ঘরে উঠাতে পেরেছিলেন এবং আমেরিকার শিল্পপতি ফিনান্সিয়ালদের আত্মজীবনী পড়লে যেটা দেখা যায় এবং পৃথিবীর সকল ব্যবসায়ীদের আত্মজীবনী পড়লে যেটা দেখা যায় তাদের সবচেয়ে সবচেয়ে উৎপাদনশীল সময় ছিল চল্লিশ থেকে ষাট বছর সেক্স ট্রান্সমিশন আর্ট এট আর্ট এটি অনেক অনেকে আবার অবচেতনভাবে আবিষ্কার করে ফেলে তারা দেখে তাদের অ্যাসিভমেন্ট পাওয়ার বা অর্চ অর্চনের শক্তি পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছরের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে যা বেশিরভাগ তা পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে না যখন প্রেমের আবেগে মিশে যায় যৌনতার আবেগের সঙ্গে ফলাফল নিয়ে আসা উদ্দেশ্যের স্থিবরতা ভারসাম্য বিচারের নির্ভলতা ব্যালেন্স তখন আর হয় না যখন এটা আবেগটা বেশি হয়ে যায় যখন এটাকে একত্রিত করা না যায় তখন কিন্তু সফল আর হওয়া সম্ভব নয় এই জন্য এই জায়গায় এই বিষয়টা নেপোলিয়ান হিল খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন তিনি বলেছেন কথাগুলো হতে পারে এই যদি আমরা এটাকে সঠিকভাবে প্রয়োগ না করতে পারি এটা হতে পারে কি ধ্বংসাত্মক একজন নারীকে খুশি করার জন্য তার অপরাধের আশ্রয় নিতে পারে এমন কি হত্যাও করতে পারে মানুষের হত্যা করতে হাত পা কাঁপে না আমরা অনেক সময় দেখি একজন নারীকে পাওয়ার জন্য মানুষ কি করে একজন মানুষকে হত্যা পর্যন্ত করে এটা আসলে ঠিক না এটা সঠিকভাবে যে উপায়ে করা সম্ভব এটা এটা পবিত্র জায়গায় পবিত্রভাবে এটাকে উপস্থাপন করতে হবে প্রেম এমন একটা আবেগ যাতে রয়েছে নানা রাকা শেড এবং রং নানা না কার রং শেড বাবা মা তার সন্তানদের জন্য যেরকম স্নেহ ভালোবাসা অনুভব করেন একজন প্রেমিকের তার প্রেমিকার প্রতি ভালোবাসার আবার ভিন্ন রকমের একজন বাবা মার ভালোবাসা একজন প্রেমিক প্রেমিকার ভালা ভালোবাসা কিন্তু এক না এটা ভিন্ন রকম এটার মোটিভেশন লেভেল আর এক রকম দ্বিতীয় আবেগটির মধ্যে যৌনতার আবেগ লুকিয়ে থাকে কিন্তু মা বাবার ভালোবাসার ভিতরে কিন্তু এটা থাকে না এটা আমাদের মনে রাখতে হবে তবে প্রকৃত বন্ধুত্বের মধ্যে যে ভালোবাসার বিষয়টি থাকে তা আবার অন্যগুলোর থেকে আলাদা আলাদা প্রকৃত বন্ধুত্ব যদি ধরি একজন আরেকজনের সাথেই যে আমরা কি কাজ করি একসাথে পাঠচক্র করি অনেক কাজগুলো করি এগুলো কিন্তু একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মাধ্যমে এই আবেগ অন্য আবেগের সাথে মিলালে চলবে না এটা মনের আলাদা জায়গা থেকে একটা আবেগ 
বিয়েতে প্রেম বা সুখ তেমন এনে নিতে পারে না তেমনি সেক্সের পক্ষেও একাকি করা সম্ভব না এই জায়গায় এই যে কথাটা আগে বলছিলাম একটা বিয়ে হইলেই যে সে সফলভাবে হবে এই জায়গায় দুইজনের ভূমিকায় পালন একত্রিত একটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে এক পক্ষে কখনো হাত তালি দেওয়া যায় না এক পক্ষেও কখনো সফল হওয়া সম্ভব না এটাকে দ্বিপক্ষীয় লাগে এবং যে কোনো কিছু সফল হতে হইলে দুই পক্ষেরই আসলে সমান ভূমিকা থাকা লাগে এবং নারীর ভূমিকা এখানে বেশি সংসারগুলো ভাঙে আমরা যদি ধরি একক আমরা না বললেই নয় যে এই গবেষণাগুলো আসছে যেখানে নারীর ভূমিকা অনেক বেশি থাকে পুরুষেরও ভূমিকা থাকে কিন্তু এখানে এবং ওই ফ্যামিলির এবং সম্মিলিত ফ্যামিলির যোগাযোগ অনেক বেশি থাকে এদিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যখন দুটি আবেগ একত্রিত হয় তখন বিবাহিত জীবন সুখী হয়ে ওঠে এবং সেই স্বামী সৌভাগ্যবান যার স্ত্রী লাভ সেক্স এবং রূপাং রোমান্সের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক বুঝতে পারে এবং অনেকেই একঘমি হয় আমি যেটা বলছি এটাই রাইট এটা হলেও কিন্তু সম্ভব না এবং যেটা তিনটাকে একত্রিতভাবে ব্যালেন্স করতে পারে এবং মেনে নিতে পারে মেনে নিয়ে সম্ভব হয় সবাইকে সব সম্পর্কে আমরা এখানে দেখি যে আমরা ঘটনাগুলো বলে রাখি বাংলাদেশে যেটা হয় স্ত্রীরা মনে করে তার সংসারটা ঠিক রাখতে হবে এবং পুরুষরা মনে করে তার সংসারটা ঠিক রাখতে হবে আসলেও একটা নিয়ম আছে এটাকে সবাইকে ব্যালেন্স করতে হবে আমরা যদি এক পক্ষীয়ভাবে বলি যে এটাই রাইট এখানেই থাকতে হবে ওই জায়গায় থাকতে হবে অন্যকে গুরুত্ব না দিই তখন এই ঝগড়াঝাটিগুলো হয় একটি পুরানো প্রবাদ আসে আসে আমরা সবাই জানি সংসার সুখের হয় রমণের গুণে এ কথাটা কিন্তু সত্যি এবং একজন নারীর শখের সংসার গড়ে তুলতে পারে আবার এক তার কারণেই সংসারে অশান্তির আগুন দাও দাও করে জ্বলতে পারে একজন নারী জন্যই একজন স্ত্রী যদি প্রেম যৌনতা ও রোমান্সের অর্থ বুঝতে পারে তবে তার সংসার সুখীর হয়ে ওঠে আর বুঝতে অপারগ হলে বিপরীত ঘটনাটি ঘটে এই বিপরীত ঘটনাগুলো বেশি ঘটে বর্তমান সময়ে তবে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রকৃত প্রেম থাকলে অবশ্যই এমনটি ঘটার সম্ভাবনা নাই একই ব্যাপার স্বামীর ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে যদি নিজের প্রতি স্ত্রীর আগ্রহ হারিয়ে ফেলার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় বিবাহিত জীবন স্বামী স্ত্রীর মাধ্যমে এই ঘটনাগুলো ঘটতে পারে খুঁটিনাটি অনেক বিষয় নিয়ে ঝগড়া হয় নিখুঁত বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এর মূল কারণ প্রেম যৌনতা ও রোমান্সের প্রতি উদাসীনতা এবং অজ্ঞতা পুরুষ ঐশ্বর্য খ্যাতি ক্ষমতা ইত্যাদি অর্জন অর্জনই করে নারীর খুশি করার জন্য নারীর আকাঙ্ক্ষাকে সৃষ্টি করার জন্য এটাকেও মনে রাখতে হবে যে নারী পুরুষের প্রকৃতি বুঝতে পারে সে সুকৌশলে তাকে চালিত করতে পারে এবং তাকে কখনো অপর নারীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ভয়ে থাকতে হয় না আমরা অনেক সময় দেখেছি যে নারীরা কি করে অন্যের সাথে তুলনা করে এই অমুকের স্বামী তো এত কিছু করতেছে তুমি তো পারো নাই তো অমুক তো এত কিছু করতেছে তুমি করো তার তো এত টাকা পয়সা সে তারা অন্যদের নিয়ে যখনই তুলনাটা নিয়ে আসে তখনই কিন্তু এই ভাঙ্গনগুলো সৃষ্টি হয় তাহলে আমরা দেখছি যেহেতু নেপোলিয়ান হিলের বইটা নিয়ে আলোচনা করতেছি আজকে খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি পূর্বের বিষয়গুলো ইম্পর্টেন্ট ছিল ওইটাকে সেক্সের সাথে যদি অ্যালাইন করতে পারি এটাকে সঠিক ব্যবহার করতে পারি এবং যেটা রীতিনীতি আছে ওইটার সাথে শুধু এই জায়গায় নারীর ভূমিকা অনেক পুরুষের ভূমিকা অনেক একত্রিত হবে যে কোনো বিষয়ে সফল হতে গেলে সবার সহযোগিতা দরকার আমরা সম্মিলিতভাবে সমাজটা গড়বো এক পক্ষেও কাউকে দায়িত্ব দিব না এক পক্ষের উপর কখনো সমস্যাটা দায়টা দিব না সবাই মিলেই আসলে সবার ভুলই হয় সবাইকে যার যার অবস্থান থেকে অন্যের অবস্থানটা চিন্তা করতে হবে অন্যরা কেন প্রক্রিয়াটা করছে তো আমি বলবো যে আমরা যে কার্যক্রমগুলো করতেছি আজকে আটষট্টি পর্ব আমরা এই কার্যক্রমগুলো চালিত পরিচালনা করব যত বিপদ থাকে আমরা সমাজের জন্য কাজ করতে চাই সমাজকে গড়তে চাই সমাজ যেন ভালোভাবে চলে আমরা এটা দেখতে চাই আমরা সুন্দর সোনার বাংলা দেখতে চাই সুন্দর বাংলাদেশ গড়তে চাই বর্তমান যে সমস্যা করোনার সমস্যা এই সংক্রমণ থেকে ব্যাধি থেকে বাঁচাতেও আমরা কাজ করতে চাই এবং আমরা কাজ করে যাচ্ছি আমরা কিছু কার্যক্রমও হাতে নিয়েছি আশা করি বাংলাদেশের সবাই এবং এই লাইভটি যারা দেখতেছেন সবাইকে অনুরোধ করব যার যার অবস্থান থেকে একটু এগিয়ে আসুন এই সমাজটাকে বাঁচান দেশটাকে বাঁচান আপনার ফ্যামিলিকে বাঁচান আপনি সতর্ক হন আপনার অফিসকে সতর্ক করুন আপনার পরিবারকে সতর্ক করুন যার যার অবস্থান থেকে যে যে অনেকের ফলোয়ার আছে দুজনও যদি ফলোয়ার থাকে তাদেরকে সতর্ক করুন সবাই আমাদের সাথে থাকবেন আমরা ভালো কাজ করতে চাই আমরা 
বাংলাদেশকে আবার বলতেছি আমরা বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে চাই সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম